إذا أراكن عزيزاتي الأسبوع القادم مع أزهاركن الجميلة كما اتفقنا إن شاء الله سأقول لأم اليوم لأشتري زهرة جميلة أمي أمي أين أنت؟ نعم يا جميلتي أنا هنا بداخل المطبخ يا دانا أمي كيف كان يومك في المدرسة؟ لقد طلبت منا معلمة العلوم أن نشتري زهرة ونعتني فيها لمدة أسبوع ونحضرها معنا الأسبوع القادم يا أمي بإذن الله سنشتري اليوم لك الزهرة التي تريدينها الله أحبك يا أمي أهلا وسهلا بكم تفضل كيف أستطيع خدمتكم؟ أريد زهرة جميلة تفضلي من هنا اختاري الزهرة التي تريدينها أمي أريد هذه الزهرة الحمراء نعم إنها جميلة سوف نأخذ هذه اختيار موفق فهذه من أجمل الزهور بمتجرنا تنامين بجوار اليوم يا زهرة الجميلة وظلت دانا الصغيرة تقوم بسقاية زهرتها الجميلة يوما بعد يوم ستصبحين وردة جميلة وكبيرة نبتتي بدأت تذبل ويذهب بريقها ماذا أفعل بها إني أسقيها كل يوم وأعتني بها آه سوف أسأل أمي في الصباح الباكر أمي إن زهرتي ذبلت بالرغم من أني أسقيها يوميا بالماء وأعتني بها ووضعتها بجواري بالغرفة مم. هل قمت بتعريضها لأشعة الشمس؟ لا لقد وضعتها بجواري في الغرفة الماء لوحده لا يكفي يا صغيرتي فالزهرة لكي تعيش تحتاج إلى مواد أخرى ما هي يا أمي وسوف أوفرها لها إنها تحتاج إلى الشمس بالإضافة للماء لكي تقوم بعملية البناء الضوئي بداخلها بناء ضوئي ما هو البناء الضوئي يا أمي إن النباتات جميعها بالإضافة إلى الماء فهي تحتاج إلى أشعة الشمس لتقوم بعملية البناء الضوئي الذي يوفر لهم الغذاء لتنمو وتكبر سوف أعرضها للشمس إذا هل تحتاج إلى شيء آخر يا أمي؟ نعم يا صغيرتي فهي تحتاج أيضا إلى ثاني أكسيد الكربون لكي تكمل عملية البناء الضوئي وتنتج لنا الأكسجين هل تنتج الأكسجين يا أمي؟ إذا وجود النباتات أمر مفيد يا أمي فهي تمدنا بالأكسجين الذي نحتاجه 
نعم يا ابنتي هيا بنا دعينا نعرض زهرتك الجميلة للشمس كي تنمو ونفيدها ونستفيد منها أجملك يا زهرتي الجميلة سوف نتعرف اليوم على سبب اختلاف نمو زهرتكن الجميلات من خلال درس البناء الضوئي كم أمي رائعة 